Bună Capricorn și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm sentimentele acestei persoane la care tu te gândești, dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmit lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să-mi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail. O aveți în descrierea acestui video. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să văd pentru tine care sunt sentimentele acestei persoane. Văd primul card care a ieșit aici. Limite, limitări, granițe. Um, și totuși avem și acest card mariaj tare aș vrea să mariaj, căsnicie tare aș vrea să clarific aceste carduri iar la baza pachetului o situație labirintică așa între voi ca fără de ieșire simți, simte această persoană deci e blocată cu gândul la tine uh. și hai să vedem oh, am uitat din acest oracol să extrag câteva mesaje și de aici ce simte această persoană pentru tine ce simte această persoană pentru tine hmm despărțire, separare, stop, o situație în care anumite pattern dintre voi trebuie să fie oprite, văd și tratament silențios, o stare de abandon din partea acestei persoane, iarăși. Hmm. Dar și dragoste la baza pachetului, iubire, iubire necondiționată, iubire de sine, pasiune, afecțiune, atracție hai să vedem pentru că e o situație complicată aici la tine cum am spus am văzut și labirintul acolo ce simte această persoană pentru tine ce simte această persoană pentru tine steaua și doi de cupe la baza pachetului Totuși un blocaj aici. Ceva nu este în regulă cu acest opt de spade. Poate să existe un soi de izolare aici între voi. Steaua vorbește despre credință, despre speranță, bineînțeles. Faptul că te vede precum o stea, precum steaua personală a acestei persoane. Cumva nodul său nord. Cel mai înalt obiectiv pe care și îl poate dori. De ce steaua în sentimentele sale? De ce steaua? Ce vrea să spună steaua în sentimentele sale? Ok. Avem șase de cupe, șase de cupe poate vorbi despre o legătură din trecut pe care o voi o aveți, poate cineva a plecat aici, dar există și multă pasiune. Ce simte această persoană cu această carte steaua pentru tine? Ce simte? Nu și-a pierdut speranța, deși poate legătura s-a destrămat cu acest topor. De ce steaua, ce simte această persoană pentru tine? Totuși, cred că sunt anumite blocaje, da cu acest, a, mă uitam la acel card, limitări, granițe și cavalerul de cupe și nouă de monede, cred că tu ți-ai proclamat așa independența această carte nouă de monede este cartea um, 
persoanei care a burlacului, a burlăciței, ok? Persoanei independente în relație care își dorește să crească din punct de vedere financiar și văd această carte de curte, acest cavaler de cupe care vine curtenitor cu această cupă frumoasă, plină cu sentimente în direcția ta, dar această persoană se simte în același timp și blocată. Avem energie de vărsător aici, aici pești. De ce spânzuratul? Posibil de asemenea să se gândească atunci când pune capul pe pernă, da? când are un moment cu sine, această persoană să uh, vină cu gândul înspre tine. De ce spânzuratul? Și la asta se gândește. Da? De ce spânzuratul? de ce spânzuratul în sentimentele acestei persoane, judecata mai peste tot energie de reconciliere cred că doar fecioara nu a avut sau cred că și fecioara peste tot energie de reconciliere și e persoana din mintea ta ok um, nu știe cum să aveți acest nou început de ce judecata? Ce vrea să spună cartea judecata? Ce vrea să spună cartea judecata între tine și această persoană pentru sentimentele, de fapt, ale acestei persoane? Ce vrea să spună? Regele de bute și doi de bute. Faptul că te urmărește, se gândește la tine în același timp, își dorește, simte multă pasiune pentru tine. Regele de bâte este regele matur, da, dar în același timp și aprins, focos. Dar sunt anumite blocaje aici. Ce simte această persoană pentru tine? Ce mai simte această persoană pentru tine? Ce simte? multe cărți au căzut hai să vedem, să le dăm o încercare și la baza pachetului văd soarele multă bucurie aduce acestei persoane 10 de bute care vine cu poveri vine cu această stare de fapt între voi că voi nu sunteți împreună în această perioadă Poate unul dintre voi este căsătorit și asta reprezintă o limită aici. Ce simte, ce mai simte această persoană pentru tine? Văd acest paș de bâte, multă bucurie când te vede, când te întâlnește, când se gândește chiar la tine. Multă pasiune iarăși cu acest cavaler de bâte, multă, multă pasiune. Um, și pot să ai de a face cu un semn de foc uh, pentru că am văzut mult foc pe aici leu berbec săgetător sau un rac, uite văd aici uh, te urmărește pe rețelele de socializare online, te urmărește și se simte în același timp și confuz uh, în ceea ce privește felul în care te-ar putea aborda această persoană. Vrea să vină în direcția ta, are acest mare 10 de cupe pentru tine, uh, deci ești persoana care îl împlinește, o împlinește emoțional, multă dragoste pentru tine, te vede în această energie poate uh, feminină, și am văzut această carte steaua, iarăși energie feminină. 
împăratul văd aici o persoană puternică care are sentimente da U, și avem și împărăteasă poate fi o legătură în secret să știi poate să existe o căsnicie aici pentru că am văzut mariaj sau poate fi vorba despre o căsnicie, o posibilă căsnicie între voi, dar deocamdată lucrurile se desfășoară la modul intuitiv da? pentru că avem uh, Marea Preoteasă la modul uh, se în secret iarăși poate fi între tine și această persoană um, De ce mare preoteasă? De ce mare preoteasă în sentimentele acestei persoane pentru tine? Cavalerul de spade, văd aici, și puterea la baza pachetului. Faptul că există aceste limite între voi. Um, această persoană și-ar dori să acționeze rapid, chiar impulsul său este acela de a acționa da, cu acest cavaler de uh, spade. Uite ce mimică are și calul care aproape că nu înțelege acțiunile acestei persoane stăpânului său. Da? Uh, deci el vrea să acționeze, dar în același timp cu puterea aici pune și piciorul pe frână. E când înainte, când înapoi. Nu prea... Și o legătură foarte puternică aici pe care o aveți voi. Poate fi un șef, un superior, iarăși cu acest împărat. O figură paternă, deci un tată. Ok. Ok. Mai. Vreau să văd de ce acest șapte de cupe, ce vrea să vorbească acest șapte de cupe în sentimentele acestei persoane, pentru că este așezat lângă cavalerul de bute și nu vreau să um, Exclud nici această idee că e posibil să fie și vorba despre un soi de player, okay? o persoană autoritară, da, puternică, o persoană reușită din toate punctele de vedere, dar în același timp cu acest cavaler de bute și șapte de cupe aici, hmm. opt de monede poate fi o legătură la muncă, ce mai văd aici, opt de spade, 8-8 poate fi important pentru voi și 2 de cupe. Poate fi ceva interzis aici. Poate fi. Chiar la modul cel mai serios, poate fi. Și uite, din nou soarele la baza pachetului. Poate fi un leu aici implicat, asul de cupe. Cineva se simte rănit în această situație, iarăși această idee că această persoană te apreciază, dar în același timp poate fi și o legătură la muncă. Poate fi și o legătură la muncă. Ok, um, am să las mesajul așa pentru că văd că mi se repetă ușor, ușor. Îmi doresc tare mult dacă sau pe cât este posibil să vă abonați canalului pentru a crește această comunitate. Eu vă aștept aici cu mult drag și vă mulțumesc pentru vizionare și pentru faptul că îmi sunteți alături. Vă îmbrățișez cu drag și recunoștință. Sunt deschisă și la etalări personale, dacă și voi vă doriți. Și dați-mi un like sau uh, un coment în uh, secțiunea de comentarii pentru a ține legătura mai ușor și vă pup. Vă îmbrățișez cu drag și cu multă recunoștință încă o dată 
și ne vedem curând. Pa, pa!